Или мужик в семье голова Большая разница, пора расслабиться Хоть на работу завтра с утра Скажи, конечно, будничным сном И громким хохотом на весь дом Какая разница? Большая разница Добрый вечер, друзья! Девушка зеленая, ножка ты сушеная, костяной ноги собачка. Посмотри-ка поскорее, кто стоит там у дверей. Александр, это ваши стихи? Нет, это не мои стихи, это написали братья Грим, сказочники. Авторы как бы интересуются, что же будет дальше происходить. Александр, эти авторы уже не интересуются ничем с конца 19 века. Знаете, тем более, что и так все ясно, что будет происходить. Большая разница на первом. Здравствуйте. Пойдемте, Александр. Александр, да? а вы слышали, что чемпионат мира по подпольным казино пройдет в 2013 году в Подмосковье? Да ладно. А вы в курсе, что в 2015-м чемпионат Европы по игре в дурака пройдет на дороге, соединяющей Петрозаводские кижи? А вы знаете, Александр, что чемпионат мира среди всех ПТУ, так называемая ПТУ НИАДА 2017, пройдет в 2017 году в мытищах прямо за гаражами прибора строительного техника? Ах, вот как. А вы в курсе, что вообще отныне все важнейшие спортивные мероприятия будут проходить только в России? Вообще все важные мероприятия, даже встреча пришельцев из иной галактики в 2020 году. Ах, Александр, я смотрю, не подточить об вас носа моего Комариного. Так давайте посмотрим пародию на выбор талисмана для этого грандиозного события. Давайте. В большой разнице. Россия завоевала право проведения первой всемирной встречи с инопланетянами 2022 года. Сразу возникает вопрос, как будет проходить выбор официального талисмана первой всемирной встречи с инопланетянами 2022? Настало время представить нашего первого претендента. Здравствуйте, я котенок! Меня зовут Туфыстик. Мне нравится дружить с ребятами, кататься на лыжах и секс. Друзья удивляются, как я все успеваю. И дружить с ребятами, и кататься на лыжах, и... Ну а теперь наш следующий претендент. Кусается. Привет, я чужой, меня завезли на землю космонавты, они очень удивились, внезапно увидев меня. Я как чебурашка, только вместо коробки с апельсинами был космонавт Женебеков. Если вам понравился чужой, то... Я же говорил, он меня укусил. А! Нет, это наш следующий кандидат. Привет! А мы кегли! Но мы не просто кегли! Мы символизируем четыре коммунальные стихии. Вода! Газ! Электричество! И радио! Точка. А, нас сделал настоящий мастер! Хотел сделать матрешек? А получились? Кегли! Мы очень боимся инопланетян и гигантских шагов с дылками. Что, можно? Да? Привет! Я борщ. По русской традиции я встречаю инопланетян хлебом с солью. Потому что какие хлеб и соль без борща? Ну а перед тем, как представить очередного финалиста, я предлагаю узнать, как встреча с инопланетянами отразится на инфраструктуре регионов России. Еще миллиарды лет назад здесь ничего не было. А теперь посмотрите, вот снежок, деревья. Все готово к встрече с инопланетянами. Я уверен, что скоро в каждом дворе будет такой же новенький освещенный пустырь, чтобы дети после школы могли спокойно встречаться с инопланетянами, а не ломать друг другу ноги на футбольных площадках. И если вы 
выберете меня официальным талисманом, я вам гарантирую полное взаимопонимание с пришельцами, какими бы они тупыми ни оказались. Ну что ж, друзья, перед вами претенденты на звание официального талисмана встречи с инопланетянами 2002. Это котенок, борщ, кегли, фурсинка и чужой. Теперь дело за вами. Голосуйте, и скоро вы узнаете победителя. И снова здравствуйте, друзья! Итак, прошло два месяца, отведенные на платное смс-голосование, и, наконец-то, подведем итоги. 1 миллиард 300 миллионов рублей упало к нам на счет! Ну а что касается талисманов, слово предоставляется председателю оргкомитета Дмитрию Чернышенко. Аплодисменты. Друзья, дорогие друзья, очень трудно остановиться на одном символе. И поэтому жюри решило, что у встречи с инопланетянами будет 19 официальных символов. Ну, что такое 19? 19 это число, которое символизирует, так сказать, 19 качеств настоящего встречающего инопланетян. Да? Это смелость, это гордость за Россию, это ловкость, ну, так сказать, чтобы тебя не поймали. И э, непрелюбодеяние. Ну вот, кажется, все. Вот, значит, таким образом нам необходимо довыбрать еще 14 символов. Поэтому я призываю всех всенародно участвовать в разработке и голосовании. Вот это да! У меня просто нет слов! Сейчас для вас прозвучит гимн первой всемирной встречи с инопланетянами 2022! Чем-то инопланетным светят небеса, Раскаленная плазма сладко щиплет глаза, И ровным кругом легли деревья вслед за ударной волной. Встреча, которую мы заслужили вместе с тобой, Что за тварик нам едут и созвездия пса. Мы не знаем, но точно голосуем за. И добровольцы от предприятий встретят поющей толпой Нечто, которое мы заслужили целой страной. Едут! 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 Спокойно, спокойно! Едут! Спокойно, не волнуйтесь, едут! кто едут, что уже инопланетянем? Нет! Российская делегация! И о счастье сообщить! Только что в упорной борьбе за право проведения страшного суда 2024 победила заявка России! На планеты разверзлись с громом небеса. Это наша победа! Голосуем за! Мы соберемся здесь всем миром и встретим поющей толпой Муки, которые мы заслужили вместе с тобой Муки, которые мы заслужили навечно с тобой Большая разница! Александр, да? давайте сыграем в игру Я буду называть Номер выпуска Ералаша, а вы называете э, фразу из этого выпуска Ералаша. Готовы? А легко, давай. А вот давайте. Угу. Давайте. 216. -й. Синичкина. А. А почем помада? Да, так, верно. Хорошо. 123. Мы тройняшки, я писать ходил. Так, а 79. -й. Сараешкин, что? А ничего, на, получи отверткой в бок. Все верно, Александр, вы хорошо знаете. Тогда скажите мне, откуда э, вот эта фраза? We don't need no education. We don't need no thought control. Не было такого ни, ни в каком Яралаше, вы проиграли его. А вот, Александр, вы не правы. Друзья, прямо сейчас пародия на киножурнал Яралаш и его отца-основателя Бориса Грачевского. Добрый вечер. 
Эта песня посвящает всем э, мальчишкам и девчонкам, а также их родителям. Вы актеры Ераласа. Вы в эфире с малых лет. Ваша жизнь уже не ваша. Ваше детство мой проект. Вот теперь ты смешной, запомни и повтори. Что-то мне не смешно. А ну-ка, подыти все! Я красив был, как игрушка. И почему сейчас смешно лица, я не обратно? Но проклятый Ералаш! Немедленно кетчет распугал, я сказал! Оп. Дал мне уши и веснушки! Чтоб смеялся зритель наш! Мы хотим домой! Мы хотим увидеть небо! Но в этот раз без скандалов! Сами ешьте воду с хлебом! Еще один раз. Последний сезон. А правда последний? Конечно. Все равно завтра конец света. Парал, парал, пам. Этот веселый иронический анекдот смотрел э, только что в нашем зале Борис Грачевский, друзья. Отец основатель Яролаша. Отец основатель Яролаша. Борис, мы приглашаем вас. Здравствуйте. Прошу вас, присаживайтесь. Спасибо огромное, что вы пришли. Спасибо большое, что вы так издеваетесь надо мной. Такой карабас-барабас. Честно могу сказать, что смешно, переборчато. Ну, был перебор. У меня был перебор какой-то. Похож. Вы же не используете хлыст. Нет, нет, только пряники. У нас же страшное, знаете, какое самое Кожаные страшное плети. наказание? Больше не позовут сниматься. Вот это самое страшное наказание. Скажите, но а, действительно, какие способы а, вы используете для того, чтобы поддержать дисциплину? Ведь дети, а, а, народ, а, как говорится, своенравный, вольнодумный. А, я всегда говорю, что с детьми, на вопрос, трудно ли работать с детьми, я говорю, с детьми работать легко. Трудно найти тех, с кем легко работать. Вот мы таких специально ищем, замечательных, крепких. И как вы над нами не издеваетесь, у нас замечательная атмосфера, и дети с наслаждением снимаются. Честное слово говорю. Борис, сколько уже было э, выпусков Ералаша всего? А, ну вот, практически совсем недавно на Первом канале прошли новые сюжеты 258 номера. 
Значит, сейчас мы работаем на 262, третьем, четвертом, мы сразу на несколько. Вы знаете, но, может быть, для вас будет сюрпризом, но артист большой разницы Ваня Чуваткин, который играл, это Он... же тоже выпускник Ералаша. Ну, наконец-то. Я все ждал, когда вы скажете спасибо за Ваню, который грандиозно у вас играет. Грандиозно играет Ваня. Действительно, выпускник Ералаша. Единственный мальчик, которому удалось перекусить эту цепь. Сам. Борис, как попасть в Ералаш? Потому что у вас действительно не до конца понятны критерии, по которым вы выбираете Значит, детей. Значит, тема нагородним очень четкая детям. Надо вырастать, поступать на актерское отделение в каких-то институтах. Становиться артистом, потом становиться известным, популярным и любимым. Потом и впадать берем. в детство и приходить Нет, в Нет, мы берем тогда. А детей Подожди. вы как берете? Вот где как? вы, откуда вы их набираете? Где, где находятся э, силки, которые Ты уже вы взрослый человек, подгорода? знаешь, где берут детей? Теперь откуда они появляются? Теперь То есть я это расскажу. все ваши дети, которые снимались в Ералаше? Практически. Есть актерское агентство Ералаш, где приходят все желающие, а самые лучшие снимаются. Вот кратко, абсолютно. Борис, Честное слово. Правда, когда в Ералаше вы праздните Новый год, вы наряжаете елку детьми? Маленькими, да грудными. Даже большие не влезают. Mm -hmm. Сейчас Спасибо. приду. Вот ты посмотри на него. Лицо такое сделал. А? Издевается. Я просто представляю себе, как вы стоите на стремянке и говорите, Лидочка, подай мне еще вот этого рыжего, вот этого, давай. Борис, спасибо вам огромное. Тем не менее, спасибо мы вам. с огромным удовольствием смотрим Ералаш всегда и будем смотреть его всю нашу жизнь. Борис Грачевский, Грачевский. Спасибо. спасибо вам. Спасибо вам. Борис, присаживайтесь. Я хотел попросить насчет своей дочки с Борисом поговорить, чтобы снять ее. Да, да я хотел поговорить, Бориса письменно написать клятву, чтобы Борис не забирал мою дочь, даже если она сама к нему придет. Большая разница. Иван, вы помните сюжет «Колобка»? Да, Александр, я вас удивлю, но я помню, да? Все понятно, бабка, дед, слепили колобок, все, побежал, его слила лиса. Что? Так это в конце первой части. А вы же знаете, что есть вторая, продолжение. Ну Там колобок выжил. Так. И он, узнав о том, что его тяжело раненый декабристами отец, в опасности, он торопится на помощь в Австро-Венгрию. Понятно. Заходит в Химкинский лес по дороге, ему там встречается трехголовая белка, которая голосом Сергея Безрукова говорит, колобок, колобок, скажи, от чего на Руси так березы шумят? И дает колобку карту. Колобок говорит еще, и у него перебор. Интересная история. Александр, у меня только один вопрос. А почему я все это вынужден слушать? Ну, это как раз элементарно. Вот как раз в сказке «Колобок» продолжение все очень просто. А вот в продолжениях фильма «Пираты Карибского моря» вот там все запутано. Так запутано, что мы решили даже пародию сделать на этот фильм. «Пираты Карибского моря» продолжение. Большой разница. Отдай по-хорошему то, что принадлежит мне! Никогда! Отдай! Эта карта моя, дружок. Какая еще к черту карта? Карта острова Золотого Черепа. Я здесь не по поводу карты. Я по поводу божественного бинокля. А, ты капитан Гарри Синей Брови? Вспомнил, ты ища дяда, ведь ты же ища диада. Селик, черт подери, что происходит? Джонни, 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 Джонни. Что с тобой, Джонни? Со мной? Со мной все хорошо. Это он ища дяда, слов ни хрена не знает. Я не ища Помолчи, Элизабет. Скажи, это Элизабет? Это проклятая Элизабет. Она прыгнула с утеса вечности, помнишь? Ты, наверное, что-то путаешь. Это я прыгнул с утеса вечности. Правильно. Mm? Но ведь это ты тогда был, Элизабет. Вы поменялись телами, чтобы спасти сына Уилла Тернера. Помнишь? Можно вопрос? Конечно. Я. Джек Воробей? И да, и нет. Господи. Джон, там все гораздо проще. Ты... Твой отец. Можно поговорить со сценаристом? Конечно, Джонни, все для тебя. Ник, проснись, можно тебя на минуту? Ник, объясни мне, пожалуйста, только очень внятно, как я стал своим отцом и почему я сражаюсь с Элизабет в образе исчадия, когда это вовсе не исчадие. А? Я, да, э, не совсем. Что значит не совсем? Ты же сценарист, ты сценарист. И да, и нет. И... Тут, понимаете? Нет? Я не понимаю ничего! Давно уже, Фил. 
Ребята, мы снимаем какой-то бредятин. Но это высококлассная бредятина, Джонни. Неважно. Зачем вы напридумали этих чудовищ, сундуков, сокровищ? Зрители обожают Киру Найтли. Где Кира Найтли? Во что вы ее превратили? Где этот Орландо Блум? Зачем вот эти дешевые вот эти прибамбасы? Срочно только на площадку! Черт! Ты сюда! Ник! Отнеси это ведро со льдом! Господи, Джон, ну зачем ты с ней так? А? Что, что это было, Фил? У нас высококлассные генетики, Джон. Какие генетики, Фил? Послушай, посмотри мне в глаза, Фил. Да, да. Вы что, вы все заигрались? Вы все сумасшедшие люди, вы сошли с ума, ребята. Здесь есть хоть один нормальный человек? Где капитан Барбоса? Поддайте капитана Барбоса! А, а, а вот не надо было видеть в Бубен судьбы шестой части, Джонни! Джон. Успокойся. Ты знаешь, тебя хотел видеть продюсер. Дело в том, что даже по сценарию на тебя нападает морской бультерьер, ага. посланный Посейдоном. Ты выжил, но... Что, но? Твоя нога. Нет. Ну, по колено. Нет, Фил, но... Нет? Я, Нет? я умоляю тебя. Нет. У нас высококлассные анестезиологи. Нет. Анестезиологи, на площадку. Назад. Никаких анестезиологов назад, я сказал. Я в суд подам. У нас высококлассные адвокаты, Джонни. 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 Давайте поднимем его. Джонни. Джонни, как ты себя чувствуешь? Ну, прекрасно. Только вот нога что-то занемела. Нога моя, нога! Джонни, успокойся. На месте нога. Попей, водички. Ты просто поскользнулся и упал. Да? Да. Как ты себя чувствуешь? Я чувствую себя хорошо. Просто привидится такой бред, знаете. Давайте работать. Да. Так, ну. внимание! Внимание! Спасибо. Приготовились к репетиции. Артисты на площадке. Репетируем сцену подлет к Сатурну. Подожди, Фил, какой подлет к Сатурну? Я готова! Внимание! Начали! Элизабет! Да, Джек, ну что там по поводу моего божественного бинокля? Пошел, Барбоса! Что? Джонни, ну что такое? Анестезиологи в кадр! Не подходите ко мне! Смотрите все, что там! Внимание! Внимание всей съемочной группе! Все ловим Джонни Деппа! Большая разница! Этот человек гармонично смотрится как в научно-познавательных, так и в развлекательных программах. Владимир Жириновский? Нет, этот человек отменно поет и отменно шутит. Подождите, Дмитрий Хворостовский в Альшлаге? Нет, он прекрасно играет на гитаре и отлично импровизирует. Александр, я догадался, у нас в гостях я? Нет, у нас в гостях Александр Пушной! Мы группа Сплина. Не у а а а Молодцы. Сейчас мы будем петь самую нашу любимую песню самой нашей любимой группы, группы Корни. Только дождь и ветер, и кровоточат раны. А песни группы Корни отстой такой поганый. Но даже этот фуфел спасает без сомнения. Сплиновская крутая манера исполнения. Я теряю Корни. Не улетаю в небо, в небо, в небо. К тому, кого не помню. Туда, где еще не был, не был, не был. И вот таким макаром все остальные песни в пленовской обработке 
слушать интереснее А тем, кому не в жилу, а тем, кому не клево Воспользуйтесь манерой Б. Гребенщикова А я теряю корни И улетаю в небо А к тому, кого не помню Туда, где еще не был Не был, не был А мы теряем корни А я вам говорю, я не полечу больше с вами в самолете, Александр. Надо было додуматься, зайти в салон самолета, в бизнес-класс с двумя парашютами, надувной лодкой и священником, Александр. Можно подумать, вы не испугались, когда мы попали в воздушную яму на высоте 8 тысяч метров. А нет, я не заметил, Александр, потому что я отговаривал отца Анатолия покупать у вас парашют в тот самый момент, когда вы договаривались с командиром, что будете, если чего, вести самолет сам. И что? Вы что, не видели фильмы «Катастрофа», Иван? Ох, вот о чем вы говорите, да? да? Значит, я знаю двух людей, для которых катастрофы не являются препятствием. Кто же это? Это бесстрашные люди. Братья Запашные сегодня у нас в гостях. Давайте вам аплодируем. Мы поаплодируем ребятам. А сколько Эдгар? Добрый вечер. Здравствуйте. Ну что же, мы рады, что вы пришли. Вы бесстрашные люди. Каждый раз, когда вы выходите на манеж, когда вы выходите, глядя в глаза хищнику, вы рискуете. Вы рискуете, ребята. Правда ли, что вы принимали участие в телевизионном шоу, в съемках, которые называются... Большие гонки. Большие гонки. Большие гонки, да, это правда. Вот Я три раза. Брат, наверное, ветеран уже больших гонок, трижды был там. У нас просто пародия имеет непосредственное отношение к этому проекту. Ну, давайте расскажем. Ведь большие гонки, э, немногие знают, но это снимается все где? Где все это происходит? Во Франции. Во Франции. Прекрасная погода, Франция. 300 человек, знакомых друг с другом, летят все вместе туда. И там спортивное поведение. Люди ходят, каждый день тренируются. Не, не пьют. Не пьют, ни в коем случае не курят, не спят друг и с другом. еще как бы долететь туда нужно. Туда нужно долететь еще. Александр, но это не важно. Я говорю о том, какая атмосфера. Потому что большие гонки — это... Спорт, это, это, дружба. Это, да, это единственное, в чем мы можем победить Китай. Вот. Поэтому э, это очень важный такой как бы эмоциональный подъем. И, конечно, вот эти самолеты, когда люди летят туда и обратно, важные перелеты вот эти. Э, у нас сейчас будет пародия на жанр, который называется фильм Катастрофа, в котором описывается история участников телевизионного шоу Большие гонки, которые Полета летят, участников, летят да. в самолете. Вот почему пригласили вас, и вот почему хотел пригласить посмотреть эту пародию. Посмотрим. Пожалуйста. Это Дмитрий Нагиев. Это Первый канал. Все остальное не важно. Хотя, впрочем, Первый канал – это тоже условность. В эфире «Большие гонки». Перед нами русский богатырь Александр Девский. Спасибо, Александр. У нас на борту не курят. Это сигара Арнольда Шварценеггера, которую он мне подарил в 1997 году. Промазан. Мимо урны. Эй! Эй, ты! Шварценеддерс, еще раз ты меня тронешь, и я позову Стюарта. А -а -а, понял? Понял. А. А. Эй, ты, Шварценеддерс, не повторяй. Повторяка. Короче, теперь не обижайся, понял? Теперь не обижайся, понял. А -а -а. Стюарт, вылезай! А -а -а! Анатолий, 
Вам-то? Вам-то зачем на большие гонки? А, конечно, Дмитрий, а мое главное оружие – знание. Но не стоит забывать, что я родился в криминальном районе Одессы. И могу любому быку напомнить, кто такой Толя Беспредельщик. Это в корне меняет дело, Анатолий. Разрешите? Пожалуйста, коньяк, пожалуйста. Пикила, пиво. Нет, нет, ну все-таки на спортивное мероприятие летим. А я напоминаю, что все расходы на перелет и развлечения оплачиваются организаторами. Внимание, у кого есть штопор? У меня! И я поздравляю у нашей сборной новый капитан! Пригодится. Анатолий, я как ваш новый капитан и, кстати, ваш земляк, хочу поиспользовать вашу гениальную голову. Не пощекочите мне спинку, бородой. Граждане пассажиры, прошу всех занять свои места. У меня срочное сообщение. Нашему пилоту стало плохо, поэтому... Я подумал о вашем предложении и готов изменить отношение к женщине в сторону вас. О, пришла пора снять личины, Анатолий. Дарую вам кровь, девственника. Я... Я все. Давай, Скольд. Или сейчас, или никогда. Если хоть кто-нибудь проболтается, вы все познакомитесь со Стюартом. Понятно! Понятно? Еще. Никто ничего не видел. Никто ничего не вспомнит. Поняли? Потому что мы лучшее, что есть у России. А страна не должна видеть, как ее герои лажают. Вперед, Россия! Давай, Россия! Большая разница! Братья Запашки сегодня как ярчайшие представители звезд отечественного шоу-бизнеса что скрывать, культуры, которые могут составить конкуренцию любым странам в телевизионном шоу «Большие гонки». Ребята, похоже ли это на то, как вы летали на «Большие гонки»? Нет, ну то, что в самолете реально э, беспредел, когда 200 человек, артистов, и... и они не пьют, самое главное. А что же они делают? Они все культурно, мирно общаются по поводу... Вот... Ну, в общем, это беспредел. Так в чем беспредел-то, если они не пьют? Саш, ну это юмор такой, пьют они. Все бухарики. Нет, нет, серьезно. Я серьезно, я могу, я сам видел, я сам видел это, когда оператор подбегает и говорит, скажите, пожалуйста, можно задать? Нет, нет, вас сегодня снимать нельзя. Понятно. Потому что большие гонки, они снимаются по-настоящему ночью. И можете себе представить наших артистов, которые весь день терпят, ждут, смотрят, надеются, дубль, второй, двадцатый, пятый, и, в общем, нервы не выдерживают. Я объясняю, почему большие гонки снимаются ночью, потому что днем на этой площадке играют дети французские. Вот прямо реально, когда мы летели однажды с больших гонок, весь самолет крикнул слово, которое ну, не, не, говори, не говорят да, на Первом канале, да. именно в тот момент, когда мы взлетали в Ницце и попали и в, Нагиев воз, да? в воздушную яму. Я впервые видел такую солидарность, то есть даже на больших гонках, при том, что и спортсмены, и все вроде свои, такой солидарности не было. Вот было реально страшно. Страшновато, да, было действительно? Скажите, а как тигров перевозят, скажите, вот, когда вы тоже... вот куда-то летите, когда вы летите на, далеко? на гастроли далеко? Ну, в основном они едут либо, железно... если говорить правду, железнодорожным, 
транспортом. Как в Америку, ну, в купе например. два тигра сидят. Или, или кораблем. Или кораблем, как мы шли в Японию. А, в Японию корабль дошел? Да. Две да. недели корабль. А, нет, мы шли с Владивостока полтора Либо... суток. А, но ну да. у нас но реально... экипажа приехала ровно половина. Нет, 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 Вань. У нас, правда, произошел полосатый рейс. Э мы попали в шторм, и, клет... и клетки, клетки распрыгались по всему трюму, и у нас шесть игр гуляли по всему Нет, трюму. Ну, с ними интереснее ездить, потому ну, что конечно, весь, весь состав бесплатный. Конечно. Сразу как нас увидят, сразу говорят, не ребят, хочу, сегодня, не нет, сегодня для всех это Тут сам начали, тигры, они же метят поезд, в котором едут. И все, и потом никакие другие животные уже не могут зайти в этот поезд. Понимаешь? А потом проводник заходит и говорит, белье врать будете? Вот это. Вам, а как вы относитесь к талисманам, которые вот выбраны? Леопард, Барсик, Зайка. Леопард и Барсик это один и тот же человек. А, Барсик, похожий на леопарда в компании Белого Медведя. И Зайка. И Зайка, которому зайка, жить осталось немножко, да? Почему? Ну Его же съедят леопард или медведь. Во-первых, не его, и ее. Смотреть надо внимательно. Это она. Да, это она, зайка. Она, зайка. Это, во-первых, я просто знаю, поскольку я принимал активное участие в подготовке. В голосовании. В подготовке, нет, просто в подготовке. Во-вторых, а почему это сразу съедят? Так, кто вам ближе? А, леопард. 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 А кого-нибудь из вот этих животных дрессировали? Леопардов. Сразу. Леопардов все Леопардов, Насколько да. сложнее дрессировать леопарда, чем зайца? А помнишь эту историю, когда... Э, когда вот заяц это... бросился на нас, и мы отбивались? Я видел ранние кадры ребята в выступлении, как ребята готовились, когда э, ребята бесстрашно входили в клетку к трем зайца. Без оружия и палок. Б без оружия и вообще абсолютно. И более того, иногда даже поворачивали спиной. То есть вот, полностью проявляли бесстрашие. Ребят, спасибо вам огромное. Нет уж на земле животных, которым вы не ткнули заточенной арматуриной в бок. А братья за пашту у нас сегодня больше. Спасибо. 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 Спасибо, друзья. Спасибо. Присаживайтесь. Ух. Надо было спросить на эту шутку, а вы Львов дрессируете? Они сказали, да, мы сказали, а Льва Лещенко, почему не дрессируете? Александр, ну? хочу вам предложить заняться оперой. Мне кажется, вы и оркестровая яма созданы друг для друга. Иван, если вы в Одессе на Кураже купили арфу, вам некуда ее деть, так и скажите. Александр, ну я-то арфу купил, а вы-то кого купили? Вы человека купили, человека ты купил, уже совсем зазнался. Андрей Баринов только выиграл конкурс пародии, и ты его купил, матери деньги передала, она в шале забрала, повезла в Подольск. Зато какой талант. Вот давай посмотрим сейчас пародию в исполнении Андрея Баринова. Пародию на Сергея Пенкина, у которого большой юбилей был недавно. Исполнилось 50 лет. Милый, ах, какой я милый. Если вы спросили, фанал фи -фи -фи, кто красивее всех? Пенки, я отвечу, пенки, и мои расценки, фанал фи -фи -фи, подтвердят успех. Сколько свечек в торте Хватит праздник портить Не пойму людей Светился долго, но народу столько просят свой Сергей. Видно, как пиджак повидло, велся очень сильно. Я в сердца людей 
Ну, правда, если не я, то кто? Смешно даже. Ну, правда, кто? Опять смешно. Серость сплошная, прости, Господи. Братья, надевайте платья, чтоб к себе внимание сразу привлекать. Через силу Тарапифи Красоту терпеть Тарапифи Голос Это главный бонус Только сильный голос Сделает звездой Артур Конан Дойль и Агата Кристи представляют Мисс Марпл Эркюль Пуаро Шерлок Холмс и Доктор Ватсон в чисто английском детективе убийство The Murder убийство The Murder убийство Папе. Дамы и господа, я собрал вас не случайно. Вы лучшие сыщики всех времен и народов. И сейчас вам предстоит расследовать самое скандальное преступление века. Кто его убил? Завтра ты сядешь у моем кабинете и будешь учить уголовный кодекс от заглавной буквы «Уда» и рожай типа. Ты меня понял? Я тебе все сказал. Ба! Какие люди, а? Наши вам с кисточкой, граждане. Ты кто? Элементарно, милейший. Ша! На три шага назад туда отошли и громко не моргай. Картина маслом. В комнате два трупа. Простите, месье, но труп вот. А это мисс Марпл. Только не делайте мне нервы, хорошо? У меня потеют руки, а из-за вас я сырые семечки есть не собираюсь. Ясно? Господа, у вас есть пять минут, чтобы назвать имя убийцы. Время пошло. Господа, чтобы найти убийцу, нам нужно оценить ситуацию и посмотреть, что у нас есть. Нет, я имел в виду, что у нас есть по этому делу. Надо собрать улики и сфотографировать труп. А где Ватсон? Ма Ватсон? Мне нужен Ватсон. Мне нужен, чтобы рядом был человек, которого я могу унижать. Я здесь, Холмс. А, нет, все правильно. Мне кажется, он еще жив. Да, точно, он еще дышит. Кто-нибудь, вызовите врача. Джентльмены, не отвлекайтесь, у нас очень мало времени. Ща, господа, ща Гоцман скажет. Сдается мне, что это тело еще два дня назад людей лечило. А с чего это вы взяли? С задницей чувствую. О, 
Я же говорил. Мне кажется, перед смертью он видел грудь пятого размера. Откуда такие догадки, Эркель? Посмотрите на размер его глаз. Господа, убитый был левшой. Опять хваленый ваш дедуктивный метод, месье Холмс? Да нет, просто вот написано. Ну и как это нам поможет найти убийцу? А что тут искать? Тут картина масла. Пацаненок с наганом в руке грабил овощи баз. Что Малиновским пришлось, а не понрав. При таком раскладе ноги в руки и сюда на воровскую малину. Тут его и пописали, как гуаль мемуар. А сдал его Либерман. Я вам за это крест на пузе нарисую. Не, это вы склад намалюете, Давид Маркович, а то, что Малиновский уже год как с в владах и по мокрому не рыпаются. Это на пейзаж вашего убийства никак не налазит. Мне кажется, его убило чувство горла. А может быть, он застрелился указательным пальцем? М? Все, я понял! Я знаю, как его убили. Его застрелили из мышалета. Завязали с догадками. Сдается мне, что мизансена была такая. Сюдой просочилась мадам с бюстом такого размера, что на нем сладко спать может пол Одессы. Она подошла вот к этому гражданину и обняла его за голову своим декольте. И тот от радости перестал дышать кислород, чтоб я так умер. Ой, Давид Маркович, ну это же полный бред. Мужики, кто за то, чтобы посмотреть эту версию? Картина просто. Единогласно. Смотрим. Остановитесь! И все равно это бред. Секундочку, господа. Что вы делаете, Ларис? В любом детективе должен быть как минимум один неожиданный поворот. А у нас будет целых три. Ватсон, сейчас все идиоты Одессы рукоплещут вам браво за ваши этюды. Вы их одной левой переплюнули. Господа, я уверен, что убийца точно здесь. Опять ваш знаменитый детективный метод. Причем тут дедуктивный метод? Вот. Ну, осталось узнать, кто убийца. Прошу. Элементарно. Нет, ну это бред. Я не мог этого сделать. Хорошо, давайте рассуждать логически. Допустим, я убийца. Ой, 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 я же сказал, допустим. Но не дурака. Чтобы найти убийцу, мы должны понимать, что у любого детектива конец должен быть очень неожиданный. Неожиданный конец, Холмс. Вот такой, я думаю, подойдет. Нет, ну не настолько буквально, вас. Господа, время вышло. Вы готовы назвать имя убийцы? Готовы. Мы посовещались и решили, раз уж это чисто английский детектив, убийца тот, о ком уже никто не думает. Убийца Вячеслав Добрынин. А, черт возьми, почему? Что? О нем реально уже давно никто не думает. А, мои поздравления! Вы действительно лучшие из лучших. Синий туман. Ну вот, господа, дело и раскрыто. Пора пить чай. Прошу, господа. Басн, а вот теперь можно.
Иван, как вы думаете, какой провод нужно перерезать, красный или синий? Александр, режьте медный, за него больше дадут. Я вас серьезно спрашиваю, если перерезать неправильный провод, может случиться страшное? Напугали, ладно, режьте синий, он вам к лицу. Ну, окей, это была большая разница, с Богом. Что ты сделал? Что я сделал?